டோட்டல் ஸ்டேஷன் பார்ட் ஃபைவ் லாஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன பார்த்தோம்னா இடிஎம்மோட பேசிக் ப்ரின்சிபல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் சோர்சஸ் அண்ட் எரர்ஸ் ப்ராப்ளம் வித் இடிஎம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதாக வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஜிபிஎஸ் டோட்டல் ஸ்டேஷனில் இன்னொரு நாலு பார்ட் வீடியோஸ் போட்டிருக்கு அது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ப்ளீஸ் டூ செக் சரிங்களா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஸோ இது ஏற்கனவே வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேஷனுக்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் சரிங்களா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் என் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா ப்ளஸ் தீட்டா பை டூ சரிங்களா இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து சப்போஸ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது டைம் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இது வந்துட்டு எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட்டட் பை நம்பர் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஸோ என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஏ லேம்டாங்கிறது வந்துட்டு வேவ் லென்த் எவ்வளோ ஸோ வேவ் லென்த் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வேவோட லென்த் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது ஸோ தீட்டா வந்துட்டு ஸோ ஃபைவ் வந்துட்டு அது என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபார்ம்லா ஓகே எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி வந்துட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் சரிங்களா இது முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இடிஎம் அப்படி என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்டன்ட் ரேஞ்ச் இடிஎம் வந்துட்டு செவன் செவன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் மீட்டர் டிஸ்டன்ட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இடிஎம் போதும் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும்லாம் இப்போ அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்துட்டு அவங்க பேசிக் இதாக வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் ரொம்ப பேசிக் லெவல் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் மீட்டர் வரைக்கும் மீட்டர் வரைக்கும் இடிஎம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ரேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சிங்கிள் பிரிசம் வச்சு இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த இதை வச்சு ஏன்னா அப்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது சரிங்களா அப்டேஷன் வந்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இது ரொம்ப பேசிக்காக வந்துட்டு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் யூசிங் சிங்கிள் பிரிசம் சிங்கிள் பிரிசம் வச்சு ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க அதே ஷார்ட் ரேஞ்ச் லாங் ரேஞ்சில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சில் சிங்கிள் பிரிசமில் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னா தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் அதே லாங் ரேஞ்சில் வந்துட்டு நம்ம மெட்டீரியலில் ஆக்சுவலாக இது ஒரு பி ஒரு பிபிடியில் வந்து இந்த மெட்டீரியல் மேட்டர் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க நம்ம ஐடிஐ சிலபஸ் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரோமன் லம்பர் போட்டு பிரிசம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ பட் ஆனால் நம்ம இதில் வந்துட்டு அதை லெவன் அப்படின்னு வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்மளும் அந்த இதில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லாங் ரேஞ்சில் வந்துட்டு லெவன் பிரிசம்ஸ் வச்சு செய்யும் போது அப் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஷார்ட் ரேஞ்ச் சிங்கிள் பிரிசம் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் லாங் ரேஞ்ச் லெவன் பிரிசம்ஸ் வச்சுன்னா வந்துட்டு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர்னால் வந்துட்டு மைனஸில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் பண்ணலாம் அதே ஹாட்டில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் வந்துட்டு பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ கோல்ட் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இருபது வரைக்கும் மைனஸ் இருபது வரைக்கும் போகுது ரொம்ப ஹாட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணலாம் மெஷரிங் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மெஷரிங் டைமில் ரெண்டு ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஷார்ட் ரேஞ்ச் மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சரிங்களா மெஷரிங் டைம் அதுக்குள்ளே சொல்லிடுறேன் லாங் ரேஞ்சுக்குனால் வந்துட்டு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு எடுத்துக்கும் அப் டு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்லோ ப்ரொடக்ஷன் கே இது ஸ்லோ ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு ஒன்று மேனுவலாக பண்ணலாம் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்லோ ப்ரொடக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ அந்த மிஷின் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு மிஷினுக்கும் அந்த ப்ரிசம் இருக்குல்ல ஸோ இதுக்கும் அந்த ஸ்லோப் இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஸ்லோப்பை வந்துட்டு அவங்க சில சில இதில் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸ்லோப் ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வந்துட்டு மேனுவலாகவும் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அது ஸ்லோ ப்ரொடக்ஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக இல்லை ஸ்லோ ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி டன் மேட்டி
5 mm plus 5 uh, plus or minus 5 mm plus uh, 5 parts per million idha vandittu idoda typical accuracy seringala namba vandittu epdi solradhu edm la vandittu light waves ku onna microwaves ku onna apra infrared ku onna appadina accuracy paatha idhu vandittu typical accuracy of edm edm oda or common accuracy level okayla plus or minus 5 mm plus 5 ppm okayla so idha vandittu main ana characteristics of edm okayla so next one that the errors in and types of errors is all over the brain so leave off so first of all thing you have been a incorrect unit settings of being around incorrect unit of being on the day unit number the feet for no first so in the measuring distance a la something yeah the other number you don't want to on the unit settings on the day number the profit for no being on the day upon the day error or the case answers are okay you know on the day incorrect scale இப்போ நம்ம ஒன் எஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் எஸ் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் எஸ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌ எப்படி ஒன்றாலும் ஸ்கேல் அந்த ஸ்கேலை வந்துட்டு கரெக்டாகவே கொடுக்கணும் இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்னா இன்புட் நம்ம கொடுக்குற டேட்டா பக்காவாக இருக்கணும் யூனிட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்கேலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கணும் சரிங்களா அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தப்பாக கொடுத்தா எரர் ப்ரிசம் கான்ஸ்டண்ட்டை வந்துட்டு இக்னோர் பண்ணால் அதுவும் வந்துட்டு எரர் ப்ரிசம் கான்ஸ்டண்ட்னால் என்னென்னா பின்னாடி சொல்கிறேன் ப்ரிசம் கான்ஸ்டண்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ரெக்கார்டு ரெக்கார்டிங் செட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப் இந்த ஹரிசாண்டலுக்கும் ஸ்லோப்புக்கும் வந்துட்டு நம்ம ரீடிங்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த ரீடிங்ஸ் வந்துட்டு தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு எரர் வரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜென்ரல் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் ஈடிங் செட் ஈடிஎம் வந்துட்டு செட் பண்ணுறதில் உள்ள எரர்ஸ் ஜென்ரலாக இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா இனிஷியலாக தான் வந்துட்டு செட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ப்ரிசம் கான்ஸ்டண்ட்லாம் வந்துட்டு இனிஷியலாக போகும் ரெக்கார்டிங் செட்டிங் மட்டும் ரெக்கார்டிங் அந்த ஸ்லோப் ஹைட் மெஷர் பண்றது நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு செட் பண்ணோம் இன்டெப்தா இதை நம்ம போவேணும் சரிங்களா இன்டெப்தா போய் மிஷினுக்குள்ளார போய் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஜென்ரல் ஸோ கண்ண முடிட்டு நீங்கள் யோசிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஓகே செட்டிங் எதாவது இருக்குது செட்டிங்னா என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு யூனிட் செட் பண்ணுவோம் ஸ்கேல் செட் பண்ணுவோம் அதான் ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டாக ரெக்கார்டிங் செட்டிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு மறந்துருச்சுன்னா கூட ஒன்றும் பிர ஒன்றும் பிரச்சனை ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு வந்து செட்டிங் எந்த எரர்னா வந்துட்டு இடிஎம்ல இருக்குது செட்டிங்ஸ் அவ்வளோ எரர் அது ஹரிசாண்டல் விசஸ் ஸ்லோப் அதுக்கு எடுக்கிறது ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா சோர்சஸ் ஆஃப் எரர் ஸோ அதாவது பர்சனல் எரர் சரிங்களா நேச்சுரலாகவே வரார் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் அந்த மாதிரி என்னென்ன சோர்சஸ்லேருந்து எரர் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பர்சனல் நம்ம மேன்மேட் எரர்ஸ்னு சொல்லலாம் கேர்லெஸ் சென்டரிங் ஸோ சென்டரிங் பண்ணோம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சரிங்களா ஆப்டிக்கல் பிளம்மெண்ட் வச்சு அப்போ வந்து கேர்லெஸ்ஸாக வந்துட்டு நம்ம சென்டரிங் பண்ணுறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இல்லை ரிஃப்ளெக்டர் ச இது பண்ண சென்டரிங் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக நம்ம இருக்குது நம்ம இருக்குது அதனால் எரர் வருது ஃபால்ட்டி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ உள்ள டெம்பரேச்சர் இல்லை ப்ரெஷர் வந்துட்டு ப்ரெஷரை வந்துட்டு நம்ம தப்பாக மெஷர் பண்ணுறது ஸோ அதை தான் இங்கேயும் சொல்லியிருப்பேன் இன்கரெக்ட் இன்புட் இன்புட் ஆஃப் டிஎன்பி ஸோ டெம்பரேச்சரையும் ப்ரெஷரையும் தப்பாக வந்துட்டு இல்லைனா இன்புட் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம தப்பாக மெஷர் பண்ணி தப்பாக இன்புட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ரெஷர் இது இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு அது வேவ்ஸை வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இது இது எல்லாமே வந்துட்டு பர்சனல் மேன்மேட் எரர்ஸ் சரிங்களா இதெல்லாமே வந்துட்டு மேன்மேட் எரர்ஸ் இதுவும் வந்துட்டு மேன்மேட் எரர்ஸ் தான் இதெல்லாம் வந்துட்டு மேன்மேட் எரர்ஸ் பர்சனல் எரர் அதான் அது சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்னு அடுத்தது இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்துட்டு ஒழுங்காக கேலிபிரேட் பண்ணல நாட் கேலிபிரேட்டட் சரிங்களா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கேலிபிரேட் ஒழுங்காக கேலிபிரேட் பண்ணலன்னா அது வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்துட்டு க ச அந்த ரீடிங் சரியாக வந்துட்டு உக்காராது ஓகேங்களா அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சென்டர் நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக தான் வந்துட்டு சென்டர் பண்ணுறீங்க பட் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அந்த ப்ளம்மட் இருக்கல ஆப்டிக்கல் அதில் ஏதாவது சப்போஸ் ஏதாவது டீவியேஷன் இருந்து அந்த சென்ட்ரிங் வந்துட்டு ஒழுங்காக நடக்காமல் போச்சு அப்படின்னா அதை அதுவும் வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் ஷுட் மீ சேம் அதாவது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ப்ரிசத்தை எடுத்து இப்போ நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட்டை கூட எல்லா எந்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் வச்சாலும் ஒரு சர்வேயில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டா ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கணும் சரிங்களா ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் எப்போயுமே வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதான் ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஏசி மைன் இந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி பின்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஏசி இந்த டோட்டல் லெந்த் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் பிசி ஓகே ஸோ இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் வர வேல்யூ தான் வந்து ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட்டை கேன்னு வச்சு ட
இப்போ ஏரில் வந்துட்டு டர்புலன்ஸ் ஹேரோட டர்புலன்ஸ் ஹேரோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று சரிங்களா ஏரில் வந்துட்டு ரொம்ப பனி ரொம்ப பனி அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா இல்லை ஏரில் வந்துட்டு புழுதி அதிகமாக இருக்குது வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த ஏரில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் இன்னொன்று வேரியிங் மெட் அலாங் லைன் மெட்டுனா ஒன்றும் இல்லை மெட்ராலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் சரிங்களா ஒரு லைனில் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது பாதி வரைக்கும் ஒரு ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அதே அட்மாஸ்பியர் ஒன்று இருக்கும் இதை தாண்டும் போது இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு நேச்சுரல் ஏரருக்கு கீழே வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சோர்சஸ் ஆஃப் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர்னால் இது எப்படின்னா நம்ம மைக்ரோவேவ் லைட் வேவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இன்ஃப்ராரைட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு என்னென்ன டை ஒவ்வொரு மெத்தட்லேயும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரர் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மைக்ரோவேவில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு மெயினாக ஒரு ஏரர் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன் வச்சு ஒரு ஏரர் தான் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஹியூமிடிட்டி ஸோ இதனால் வரக்கூடிய ஏரர் தான் வந்துட்டு ஜாஸ்தி இன்னொன்று வந்துட்டு மல்டிப்புள் பாத் மல்டிப்புள் பாத்னா என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு ஸ்ல ஒரு சிக்னல் மைக்ரோவேவ்ஸாக வருது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த அது ஒரு ஒரு சர்டைன் பாத் இருக்குது அதில் போய் தான் அங்கே திருப்பி ரிசீவ் ஆகணும் அது இல்லாமல் இது வேறு வேறு பாத் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் வந்துட்டு தியோட லைட்டு ஓகேங்களா மிஷினு இங்கேருந்து இப்போ இங்கே ப்ரிசர்வ் இருக்குது ஸோ இது போயிட்டு இந்த இதுக்கு ஒரு பார்த்து இருக்குது இதிலே தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே திருப்பி வரணும் பட் அதை விட்டுட்டு இது மல்டிப்புளாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு ஏரர் மைக்ரோவேவில் உள்ள ஒரு ஏரர் ரிஃப்ளெக்டர் சிக்னல்ஸ் கேன் கிவ் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் வேறு வேறு பாத்தில் போச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ அது அதிகமான தூரம் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணலாம் அதனால் எந்த பாத்தில் அது வருதோ அதே இதில் வந்துட்டு அதே அதுக்கு ஏற்ற இதிலே வந்தால் தான் அதோடய வேவ்ல வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா லைட் வேவ்ஸ் லைட் வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரலாக அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன்ஸில் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் எல்லாத்துக்குமே வர்றது ஓகேங்களா ஸோ லைட் வேவ்ஸுக்கு இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா வந்துட்டு ப்ரிசம் ஆஃப்செட் ஸோ ப்ரிசம் ஆஃப்செட்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ப்ரிசத்தை வந்து அந்த ட்ரைபாட் இதில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இந்த இதில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அது தான் வந்துட்டு ப்ரிசம் ஆஃப்செட் ஒவ்வொரு இதுக்குமே இருக்கும் ஸோ சாண்ட்ரைஸ் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் ப்ரிசம் ஆஃப்செட் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த ப்ளம் லைன் ஸோ ஜென்ரலி வந்துட்டு இந்த ப்ளம் லைனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் அது அதுக்கு பிஹே தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரிசம் ஆஃப்செட்டை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு லைட் வேவ்ஸில் எரர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு முக்கியம் இன்னொரு சிஸ்டமேட்டிக் எரராக வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் மெயின் வந்துட்டு இந்த மல்டிப்புள் பாத் இந்த வேவ்ஸ் வந்துட்டு வேறு வேறு இதில் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அது ஒரு எரரு இன்னொன்று வந்துட்டு இது லைட் வேவ்ஸில் பார்த்தோம்னா ப்ரிசம் ஆஃப்செட் ஏன்னா லைட் வேவ்ஸ் ஏதாவது ப்ரிசம் இல்லை ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் வந்துட்டு மெயினாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மெயினாக ப்ரிசம் தான் வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரிசம் அதோடய ஆஃப்செட் வந்துட்டு கரெக்டாக ஆகிக்கணும் அப்படி இது இல்லைன்னா வந்துட்டு இட் வில் லீட் டு எரர் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக இந்த இடிஎம் மிஷின் ஒன்றெலாம் வந்துட்டு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இடிஎம்னா டோட்டல் ஸ்டேஷனில் தான் நமக்கு தெரியும் இது வந்துட்டு பேட்ரி டிபெண்டன்ட் சரிங்களா லைஃப் பேட்ரியோட லைஃப் பொறுத்து தான் லைஃப் பேட்ரிக்கு என்ன லைஃப் வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதோடய கெப்பாசிட்டி பொறுத்து ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இமேஜ்னால் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா கம்மியாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ வெட் கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு இது ஒர்க் ஆகுது டஸ் நாட் ஒர்க் இன் வெட் அப்படின்னு இருக்கும் வெட் கண்டிஷன்ஸில் இது ஒர்க் ஆ ஒர்க் ஆகாது அவ்வளோவா ஸோ எல்சிடி வந்துட்டு அந்த கோல்ட் கண்டிஷன் அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல கோல்ட் கண்டிஷனில் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது ஒழுங்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மிஷின் வந்து ஹெவியராக இருக்கும் இப்போ டேப்பு செயின்னா வந்துட்டு ஒரு ஆள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா இது வந்துட்டு மிஷின் ஹெவியாக இருக்கும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இதில் சப்போஸ் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் டேட்டா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்டாலாம் போகிறதுக்கு வந்துட்டு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ஈஸ் ஆஃப் த சம் ஆஃப் த எரர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் மிஷினோட ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப பேசிக் தான் ஒன்றும் கஷ்டம் இதெல்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக இல்லை ரொம்ப பேசிக் தான் அதை பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்துட்டு இடிஎம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆப்ரேஷன் 
ஓகேங்களா ஸோ இது செட்டப்பு எய்ம்னு அந்த ஃபிசிக்ஸில் வர நம்மள லேப்பில் எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இடிஎம் வந்து என்னென்னா நேராக ப்ரிசத்தை வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்துட்டு எயின் பண்ணுறாங்க இந்த இடிஎம் இஸ் எயின் ஆஃப் த ப்ரிசம் பை யூசர் எயிங் த பில்டிங் சைட் இன் டிவைசஸ் ஆன் த இடிஎம் ஸோ இடிஎம்ல அந்த சைட் இன் டிவைசஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கிராஸர் இருக்கும் அந்த லென்ஸ் மூ டெலஸ்கோப் லென்ஸ் மூலியமாக பார்க்குறாங்க அந்த டெலஸ்கோப் யோகி மவுண்ட் இடிஎம்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு பிராண்ட் ஓகே ஸோ வில் ஹாவ் த ஆப்டிக் அண்ட் லைன் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சைட் அ பிட் லோயர் தென் த எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் ஸோ இது ஒரு டைப்பு இதில் வந்துட்டு என்னென்னா அந்த அந்த கிராஸர் இருக்கும்ல அந்த ஆப்டிக்கல் லைன் ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க வென் த கிராஸர் இஸ் சைட் ஆன் த டார்கெட் த எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் வில் பி மேக்சிமைஸ் த சென்டர் ஆஃப் த ப்ரிசம் கிராஸரும் அந்த ப்ரிசத்தோட சென்டரும் வந்துட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போ இதில் இருந்துட்டு இந்த மிஷின் அதாவது தியோடலைட்டில் இது அது தியோடலைட்டுக்கு எலக்ட்ரானிக் தியோடலைட் இருக்குல்ல அதில் இருக்க இடிஎம் மிஷினில் இருந்துட்டு இதுக்கு சிக்னல் போகிறது வந்துட்டு மேக்சிமமாக இருக்கணும் செட் த எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் ப்ரிசீஸ்லி அந்த பிரின்சிபால் ஸோ அந்த ப்ரிசத்தோட சென்டரில் இருக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக அதில் போய் படுற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஸ்லோப் மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு மெஷரிங் பட்டனை வச்சு நம்ம அழுத்துனாலே இப்போ சப்போஸ் ப்ரிசம் மேலே இருக்குது ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கேருந்து இங்கே மெஷர் ஸ்லோப் மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இந்த ப்ரிசத்தோட சென்டர் இதோட சென்டர் இருக்கும்போது கரெக்டாக அதை ரெக்கார்ட் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ இது வந்துட்டு மெஷர் ஆகிரும் ஸோ இதை வந்துட்டு டிஸ்பிளே எல்சிடி டிஸ்பிளே இல்லைனா எல்இடி டிஸ்பிளே எல்சிடி எல்இடிக்கு டி ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிலனா பார்த்துங்க எல்சிடினா வந்துட்டு லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே எல்இடினா லைட் எமிட்டிங் டயோட் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த டிஸ்பிளேல வந்துட்டு தெரியும் ஸோ இந்த டெசிமல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டூ டெசிமல்ஸ் ஆஃப் ஃபூட் இல்லைனா த்ரீ டெசிமல்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் வந்துட்டு காட்டும் ஃபூட்னால் வந்துட்டு டூ டெசிமல்ஸில் வந்துட்டு வரும் மீட்டர்னால் வந்துட்டு த்ரீ டெசிமல்ஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இடிஎம்ல இருக்க அந்த பில்டின் கேல்குலேட்டர் மூலியமாக வந்துட்டு ஸோ வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் கோஆடினேட் அட்மாஸ்பியரிக் இந்த ப்ரெஷர் கர்வேச்சர் ப்ரிசம் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இதை அதில் வச்சே நம்ம வந்துட்டு கம்ப்யூட் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்யூட் பண்ணிக்கலாம்னா கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு அந்த மெஷர் டேட்டாவை என்ன பண்ணுறோம்னா கடைசியாக ஃபீல்ட் நோட்டில் எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ அந்த டேட்டாவாக நம்ம வந்துட்டு மாற்றிக்கிறோம் அதான் வந்துட்டு இதில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் டேட்டா எல்லாமே வந்துட்டு ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டேட்டா கலெக்டர் மூலியமாக அந்த டேட்டாவை எடுத்து நம்ம ஃபைனலாக என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெருசாலாம் வந்துட்டு இதில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இடிஎம் ஓகே ஸோ வீடியோ வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த இப்போ லாஸ்ட்டாக சொன்னது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இதுதான் இது இதுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் கேட்க வந்துட்டு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இதுக்கு மேலே சொன்ன இந்த அக்யூரஸி லெவல் சரிங்களா ஸோ எரர்ஸு தென் டிப்பிக்கல் அக்யூரஸி பார்த்தாமல ஸோ அது டிஸ்டன்ஸ் ஜென்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் வந்துட்டு எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் மீட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம நான் இந்த யூனிட்டில் வந்துட்டு நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா சிலது இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் சிலது இந்த மெட்டீரியல் வச்சு இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஜென்ரலாக என்னென்னா நெட்டில் நீங்கள் ஜென் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு பிபிடி அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் போட்ட ஒருத்தரோட பிபிடி சம்திங் சம் ஹுசைனோ யாரோ வந்துச்சு ஒரு முஸ்லீம் நேம் வந்துச்சு ஸோ அவர் இந்த சார் போட்டால் ஒரு பிபிடியை வந்துட்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்கனாலே வந்துட்டு தெரியும் உமர் ஹுசைனா சம்திங் அவர் சார் நேம் யாரும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ அந்த பிபிடியை அப்படியே காபி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்துட்டு இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் என்ன நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அதை கொடுக்க அவர் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை வந்துட்டு அப்படியே காப்பி பண்ணி மெட்டீரியலாக ஐடிஐ மெட்டீரியலாக வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன வந்துட்டு தேவையோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்னென்ன தேவையோ வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஆல